Olá, eu sou Priscila e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje é mais um vídeo da minha série de vídeos Desafio 365 Dias, em que todos os dias eu venho aqui fazer um vídeo novo para compartilhar com você o que está passando comigo, é, as leituras que eu estou fazendo, o que, que eu estou aprendendo e que eu posso te ajudar a se desenvolver juntamente comigo. Hoje eu quero conversar um pouco sobre missão de vida e propósito. Será que você realmente vive ou você está apenas existindo? E se você já gostou desse assunto, acompanha com vídeo até, comigo até o final, que é sobre isso que vou falar hoje. Eu percebo que hoje em dia tem tido uma pressão é, muito grande sobre encontrar a sua missão de vida. Tem se falado tanto nisso que enfatiza até que se você não achar a sua tal missão de vida, você jamais conseguirá ser feliz. E pior, jamais conseguirá ser um bom profissional, um bom pai, uma boa pessoa, uma pessoa realmente de valor. Eu acho que isso é uma ditadura. Eu conheço pessoas que não sabem nem o que é a missão de vida e conseguem viver muito bem e conseguem até ser felizes. Se bem que me lembra uma frase que Oscar White diz, que viver é a coisa mais rara no mundo. A maioria das pessoas apenas existe. Então, é, existir é fácil, né? É só acordar, abrir os olhos e se alimentar, dormir, fazer alguma coisa aí no intervalo durante o dia. Mas viver não. Viver inclui você é, não só fazer de tudo para ser feliz, dar o seu melhor em todas as coisas que você faz, mas prestar atenção no momento presente, no momento agora ter suas metas para futuro, o futuro, conseguir visualizar mesmo como que será a sua vida daqui para frente e como você estará daqui 10, daqui a 20 anos. Então, por incrível que pareça, fala-se muito de metas, mas a maioria das pessoas não tem. E sabe por que, que as pessoas não têm metas? Porque elas acham realmente que tem muitas coisas que são totalmente impossíveis de fazer. É impossível uma pessoa que nasceu pobre, que tem uma família pobre, ficar rico. É impossível uma pessoa que às vezes nasceu com problema de voz, é, com, com uma voz ruim, uma pessoa gaga, ela se tornar fluente na linguagem, continuar ser, e com, com, é, conseguir ser um bom orador, um bom palestrante. Pois deixa eu te falar, nada é impossível se você realmente acreditar nisso e buscar um porquê nisso. E aí, é, eu tenho que falar na diferença entre missão de vida, visão, valor é, e propósito. Na verdade, a sua missão de vida é o caminho que você vai seguir até você chegar num lugar. Esse lugar que você vai chegar é a sua visão que você vai ter do seu futuro. O propósito é o porquê. E os valores são é, como se fosse uma bússola. São, é algo que vai te ajudar nessa caminhada. Então, se os seus valores são bons, a sua caminhada vai ser muito boa. Mas eu também acredito que esse negócio de missão de vida não é uma coisa só. Algo que você é, começa a escrever, é, verificar a sua vida e ver algo que você faz muito bem. Mas não, são várias coisas. Então, tem momentos que você faz algo muito bem na sua juventude, mas conforme você vai ficando mais velho, Talvez você não, se, não desenvolva aquilo de uma maneira tão boa e aí você mude o seu foco. E tem momentos da vida, momentos difíceis, que você aprendeu coisas novas e que você vai desenvolver novas outras habilidades. E cada, cada vez que você é, para, pensa, reflete, fica em silêncio, você vê que a, a gente começa a fazer uma análise e percebe que muitas das coisas que a gente estava fazendo até aquele momento perder o sentido e aí sim a gente pode tomar um rumo diferente para a vida. Bom, é, por, eu também acho que embora a, a missão de vida não é a coisa mais importante você saber, mas é muito importante que você busque por isso, né? É muito importante que você busque em coisas que você que realmente faz sentido a sua verdade. E o que, que eu tenho feito é, nessa minha busca para encontrar a minha missão de vida? Então, tem alguns, algumas coisas que eu tenho feito que não é um passo a passo, não. Mas são é, coisas assim que eu não posso numerar. Primeiro eu fiz isso, depois eu fiz aquilo. Porque uma coisa está muito atrelada a, a ela, né? As coisas estão atreladas umas às outras. Então, por exemplo, 
é, eu tomei a decisão de fazer esses vídeos, né, por 365 dias, para que eu possa realmente melhorar a minha imagem com respeito ao meu canal. Consiga passar é, a, o meu desenvolvimento, o que, que eu estou aprendendo, o, como, o que eu estou fazendo para ser uma pessoa melhor, mas sem te ensinar nada. Meu objetivo nunca foi chegar aqui na frente da câmera e te ensinar nada. Mas pode ser sim, que todas as vezes que eu passo é, três dicas para isso, três dicas para aquilo, pareça que eu estou ensinando algo. Então, é, para eu buscar a minha missão de vida, eu estou fazendo esse vídeo para mudar mesmo o rumo dos meus vídeos, mudar mesmo o rumo do meu canal. Outra coisa que eu tenho feito bastante é ficar em silêncio, refletir mesmo como foi meu dia anterior, né? o que eu fiz de bom, o que eu fiz de maravilhoso, e o que eu fiz que não foi tão bom, que foi ruim, que eu devo melhorar. E claro, sem cobrança, mas só é, fazer uma análise mesmo. Se isso foi ruim, como eu posso fazer melhor? E outras coisas como... É, ter um, um, uma conversa de uma escuta mais ativa. Em vez de eu simplesmente conversar com uma pessoa e ficar pensando, analisando o que eu irei responder, não, é ouvir mesmo o que, que a pessoa tem a me dizer. E talvez ela tenha a, alguma resposta que eu estou buscando, mas que se eu estou lá na, numa conversa interna muito frenética, eu não vou conseguir ouvir. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma... Se isso fez você olhar de uma maneira diferente sobre missão de vida, sobre propósito, compartilhe com seus amigos, deixa aí seu comentário. É, me diga o que você está achando aí da minha série. Eu estou conseguindo mudar o rumo dos meus vídeos? Tudo de bom para você e até o próximo vídeo.